Hi friends, Vinesh here and welcome to our heavy vlog. Today we a special cooking vlog. So, cooking vlog is I have no idea about cooking vlog. 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 I have Okay. Hmm. 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 YouTube is not a plane. I am going to go to the car. 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 I am going to go to the I you can't eat it. 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 You Friends, nalla katti orla janda ana gato. Nalla tightya. Nalla gando. Ha. Oiyo. Oh, ingne na yaro. Da. Ni idhen idha ke arthi kalo. Idhen ni ma idha lekka waste ano. Manya kalra idhi kine idhka ano orani. Ha, idhle yedo ni idhka ma. Da ni ke ni yedo idhka na nari idhla. Ini. Ha, manya ma cheko no da. Idhle le, idhle le. 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 Friends, see, young din female male angan a arrange nenu cha. Iding angan core tiri kiwa nengi adu male na ana. Iding angan wide eye tiri kiwa nengi adu female na ana. Iding pa female a. You da nengan okay? Kaare. You da nengan sir. Ingena gori cha diyo. Adu orde kaare just gori cha. Ila adu apna cherry kaare gori aye. Hello. 
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കളഞ്ഞു നോക്കി ഓറഞ്ച് കളയല്ലേ ഓറഞ്ച് മാത്രം ഇതെല്ലാം കളയാല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിവിടെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് ഇതിലെ ഏതെടുക്കണം എന്തെടുക്കണ്ട എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു രമ്യ ഇത് കളയാലോ അല്ലെ ഇതിന്റെ ഇതെന്താ ശരിക്കും മൊട്ടയാണോ ാണ് ചെറുത് അതിപ്പം ഷെറിന് ഇതിനകത്ത് ഒട്ടിക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഞണ്ട് റെഡിയാക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഉള്ള പരിപാടിയാട്ടോ ഇത് ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വന്നേക്കുക ഇത് സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് എടുത്ത് ഒട്ടിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം രണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കിട്ടുമായിരിക്കും ഈ സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് മീൻ ടൈം ഇവർ ഇതാ ഇവിടെ കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇതാ കുഞ്ഞുള്ളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില സവാള ഇത് ഇതെന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തിട്ടേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് അതില് പെരുംജീരകം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുരുമുളക് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ തക്കാളി പച്ചമുളക് അങ്ങനെ കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതാ രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്തിട്ടു ഇവിടെ ഇട്ടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ലച്ചു ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തു പിടിക്കുക എന്നിട്ട് പൊകയ്ക്കുവാണോ അരച്ചു വെച്ച മസാല ആദ്യം മസാല ഇട്ട് വഴറ്റണം എന്നിട്ടാണോ സവാള ഇടുന്നത് അപ്പൊ കടു വെറുക്കണ്ട കടുകൊന്നും വെറുക്ക വെറുക്കണ്ടേ അപ്പൊ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഡയറക്റ്റ് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം അരച്ചു വെച്ച മസാല അതിനകത്തിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ സവാള ഇട്ടേക്കാണ് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് മസാലയാണ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ കടു വെറുക്കാനും ഒന്നുമില്ല അതാ നമ്മുടെ ഞണ്ട് മീൻ ടൈം ഇവർ രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടി പൊട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കൈ തല്ലി പൊട്ടിക്കണം അല്ലേ ഫുൾ ടോർച്ചർ ആണ് ഫുൾ ക്രൂവൽ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് കൈ തല്ലി പൊട്ടിക്കുന്നു രണ്ടായിട്ട് ഞണ്ടിനെ വെട്ടി റെഡിയാക്കുന്നു ശരിക്കും ഞണ്ട് കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൂൾ ബോക്സ് വേണമെന്ന് അർത്ഥം പ്ലെയർ ഹാമർ ഗ 
ഗോപ്രോ ഇട്ട് നോക്കണോ അകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാ അറിയാതെ എന്തോ എടുത്തിടാൻ തുടങ്ങി ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ട ലച്ച് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലച്ചിന് ഇപ്പം ഇതൊന്നുമില്ല ലച്ച് ആണോ ഇപ്പൊ പ്രശ്നമില്ല മസാലയുടെ സ്മെല്ലേ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് ആണോ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡി കുക്കിംഗ് പ്രഗ്നന്റ് ലേഡി ഉണ്ടാക്കിയ ഞണ്ട് കറി അങ്ങനെ തമ്പനിയിലിട്ടാ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായി കുഞ്ഞുള്ളി അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച മസാല കൂട്ട് അതിനകത്ത് പെരുഞ്ചീരകം മസാലപ്പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുരുമുളക് പൊടി അതും വെച്ചിട്ട് ആ മസാല കൂട്ട് അരച്ചു വെച്ച മസാല കൂട്ട് ഇതിനകത്തിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് അതിനകത്ത് പിന്നെ സവാള ഇടുക സവാള ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം കുഞ്ഞുള്ളി ഇട്ടു ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇടാനുള്ളത് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പച്ചമുളക് ഉണ്ട് പച്ചമുളകും തക്കാളി ഇടണ്ടേ ഡി ഓക്കെ പച്ചമുളക് ശരിക്കും ആദ്യം ഇടേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല ഇപ്പം കറക്റ്റ് ലച്ച് പറയുന്നത് എല്ലാം കറക്റ്റാന്നാ പറയുന്നത് ഒരു കള്ളച്ചിരിയുണ്ട് ഇരുന്നോ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ബാക്ക് ഇതും കാണാം ഇങ്ങോട്ടും വേണം മാറ്റാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മാറ്റാം കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇത് നമുക്ക് വണ്ടി വണ്ടി ഈ സൈഡും കാണാം നമ്മള് വണ്ടിയൊക്കെ എടുക്കുമല്ലോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കൊക്കെ നോക്കാം ഷോൾഡർ തിരിച്ചധികം നോക്കണ്ട ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ലച്ച് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം ഇതാ മഞ്ഞപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇങ്ങനെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ വേറെ എക്സ്ട്രാ ഇട്ടല്ലോ മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി മുളകൊടി അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി ഇപ്പം ലച്ച് തക്കാളി ഇട്ടേക്കാണ് സംഭവം കണ്ടിട്ട് ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എത്ര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടു ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ലേഡിയെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോ മാത്രമേ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡി കുക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ന് രാവിലെ മാത്രം ഫ്രണ്ട്സ് ലച്ചിന് ചില സമയം കുക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല മൂടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ സമയം കുക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഞണ്ടിടാ മതി വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ടേ അപ്പം അങ്ങനെ ഐശ്വര്യമായി അപ്പൊ നമ്മൾ റോസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഐശ്വര്യമായി ഞങ്ങൾ ഞണ്ടിടുകയാണ് തല്ലി പൊട്ടിച്ച് ആടിച്ച് പഞ്ചറാക്കിയ ഞണ്ട ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഞണ്ടിലിന്റെ പൊന്നും കൂടി ഇടാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചു വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും എന്നാണ് പറയുന്നത് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും എന്നാണ് എന്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഞണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് പുറത്തൊന്നും വെച്ചേക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ വെച്ച് സ്മെല്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആണ് ഇഷ്യൂ അല്ല ആരും അങ്ങനെ പുറത്തങ്ങനെ ഈ സ്മെല്ലടിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വെക്കത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആണ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്മെല്ല് പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്നാന്ന് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ കെട്ടിയിട്ട് റീസൈക്കിൾ ബിൻ വേസ്റ്റിനകത്ത് വെക്കും ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ബ്ലാക്ക് കവറിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം കിടിലം വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാവരും അത് കറക്റ്റായിട്ട് പാലിക്കുകയും ചെയ്യും ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫുഡും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ഈ ബോക്സിലാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് അതിങ്ങനെ ഈ ബോക്സിലിടും ഈ മീനിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ ബോക്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കെട്ടി വെക്കും ഈ ഈ ബോക്സിൽ ഞാൻ പിടിച്ചേക
രണ്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മണം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞണ്ട് റെഡി ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഞാൻ പോയി കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് വന്നു അല്ല ഞാൻ അതല്ല വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എല്ലാം സെറ്റ് ആയി കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് വന്നു പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ ഞണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഫിലിമറി കോളേജ് ഓഫ് ഫർദർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷന്റെ കോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ പോവാണ് പഠിക്കാൻ പോവാ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഡയറി ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നിട്ടേ എനിക്ക് ഞണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇവരെപ്പോഴത്തേക്കും ഞണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പം ഞാൻ കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഇവന്റ്സ് ഒരു വ്ലോഗിൽ കയറ്റാനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ടോട്ടലി ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്റ്റൈലിലാണ് ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞണ്ട് ചെയ്യുന്ന മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്ലോഗ് എനിക്ക് എടുക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് സീൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് സീൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വ്ളോഗ് കാണുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ രസം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇവൻസുകൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പോയിട്ട് എഡിറ്റിംഗ് കോഴ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നും എല്ലാം നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ഞണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ പോകും ഞാൻ ഒമ്പത് ആവുമ്പോൾ എത്തത്തുള്ളൂ വിഷ്മി ലക്ക് ഓക്കെ എന്തോ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് അയർലൻഡിൽ വീഡിയോ പഠിക്കാൻ പോവാക്ക് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം അകത്തോട്ട് പോയി നോക്കട്ടെ ഇവിടെ അടുത്താണ് കോളേജ് ഓഫ് ഫർദർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പം അവിടെ ഞാൻ ഒരു എഡിറ്റിങ്ങിന്റെ കോഴ്സ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഏകദേശം ടു ഫോർട്ടി യൂറോ ആണ് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ് ആറേ മുക്കാൽ തൊട്ട് ഒമ്പതേ മുക്കാൽ വരെ അങ്ങനെയാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം പിന്നെ അവിടെ പോയി എനിക്ക് അകത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അപ്ഡേറ്റ് പറയാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ കാണുന്നതാണ് കോളേജ് കേട്ടോ അവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ക്യൂ ആയിട്ട് നിപ്പുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോളേജ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം ക്യൂ സിസ്റ്റം കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കയറാൻ വേണ്ടി ക്യൂ ആയിട്ട് നിപ്പുണ്ട് കാരണം കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വിടുക ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയുന്നത് പുറത്ത് ഭയങ്കര തണുപ്പ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കിടുങ്ങുന്നു കാരണം ഞാൻ ജാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല മറന്നുപോയി എനിക്ക് ആദ്യം അവിടെ കയറിയപ്പോൾ നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോളേജിൽ ചെന്നിട്ട് ക്ലാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് നോക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നിയത് പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടുത്തെ ഒരു കോളേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ടു അവർ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ അവർ ക്ലാസ് ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് അങ്ങ് പോകും എന്നാണ് പക്ഷെ അങ്ങനല്ല നമ്മൾ ശരിക്ക് നൈറ്റ് കോളേജ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ക്ലാസ് കേട്ടോ നൈറ്റ് കോളേജ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ബ്രീഫ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റിലെ ശരിക്കും നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ട് അയർലൻഡിൽ കോളേജിൽ ചേർന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെറിയൊരു ഡ്യൂറേഷൻ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റി എക്സ്പീരിയൻസാണ് ഭയങ്കര തണുപ്പ് ഞാൻ ജാക്കറ്റ് എടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി കോഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നതാ ഇവിടെ ഞണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ലെച്ചു കുറച്ച് കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നു അവൾ ഇപ്പം ഇനി ടയേർഡാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നില്ല ലെച്ചുവിനെ അപ്പം ഞാനും ഷെറിനും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഇവർ വെച്ച ഞണ്ടൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കോഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ പറയാം ഇതാ
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നല്ല നല്ല വിശപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ പോവാം നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നു ഈ ഞണ്ടൊക്കെ കടിച്ചു പറയാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ഗുണമായി എത്ര നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞണ്ട് കഴിക്കുന്നതല്ലേ ഫ്ലഷ് കൊറേ സമയം എടുക്കും ഇതാണ് കഴിക്കും അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഞണ്ടുകറിയൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസിന്റെ ഞാൻ ചേർന്ന കോഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ പറയാം ഞാൻ ചേർന്ന കോഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സാണ് ഇത് ശരിക്ക് ലിമറിക് കോളേജ് ഓഫ് ഫർദർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ തന്നെ ഒരു ഈവനിങ് ക്ലാസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു കോളേജാണ് ശരിക്കും ഒരു കോളേജാണ് ശരിക്ക് എനിക്ക് ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും അറിയാം അപ്പം എൻ്റെ ഒരു തോട്ട് എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആർക്കും അറിയത്തില്ല നമ്മളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്വാളിഫൈഡ് ആണോന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ വർക്ക് കാണിച്ചാലും ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എല്ലാം എൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് കൂടെ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസും ഒരു നോളജും ആണ് നമുക്ക് വീഡിയോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് വേണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് ഞാൻ ലിമറി കോളേജ് ഓഫ് ഫർദർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ ക്യു ക്യു ഐ ലെവൽ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കോഴ്സ് ആണ് വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷനിലോട്ട് നമുക്ക് ഫർദർ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ളൊരു പ്രിലിമിനറി കോഴ്സ് ആണ് എൻ്റെ കോഴ്സിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് മാസവും രണ്ടാഴ്ചയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ കോഴ്സിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴ്സിനകത്ത് നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ പരീക്ഷകളല്ല അപ്പം നമ്മളുടെ കോഴ്സ് എങ്ങനെ അവർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കളക്ഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ആണ് അപ്പൊ കളക്ഷൻ ഓഫ് വർക്ക് നമുക്കൊരു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് കളക്ഷൻ ഓഫ് വർക്ക് കാണിച്ച അവർ നമുക്ക് തരും കളക്ഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ ചെയ്ത കുറെ വീഡിയോസും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത കുറെ വർക്കുകളും ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ വർക്കുകൾ അവർ അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡും ഷോർട്ട് സെലക്ഷൻ ഞാൻ ചെയ്ത ഷോർട്ട് സെലക്ഷൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സിമ്പിൾ എഡിറ്റിംഗ് ആണോ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവർ അതിനൊരു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് അവർ അതിനൊരു മാർക്ക് തരും ആ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ കോഴ്സിന്റെ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഏരിയ കവർ ആവും ഇനി സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഏരിയ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചേർന്ന് നമ്മളൊരു അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യണം അസൈൻമെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഡോക്യുമെന്ററി ആവാം ഒരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ടൈപ്പ് വീഡിയോ ആവാം അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ ഡോക്യുമെന്ററി ഇവർ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന് അവർ ഒരു മാർക്ക് ഇടും അതാണ് ഈ കോഴ്സിന്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് കളക്ഷൻ ഓഫ് വർക്കും സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെന്ററിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ലിമറി കോളേജ് ഓഫ് ഫർദർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു ചെറിയ സ്ഥലമായിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അവിടെ കയറിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ശരിക്കും നമ്മൾ കോളേജിലെ ഈവനിങ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴേ അവർ എന്റെ കോഴ്സ് ബുക്കിംഗ് ഡീറ്റെയിൽ നോക്കിയിട്ട് അവരെന്നെ ക്ലാസ് റൂം ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പ്രൊഫസറും ബാക്കി അവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരും എല്ലാം ഉണ്ട് അവരൊക്കെ മുന്നേ എത്തിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേര് ആ റൂമിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ മാക്ക് ബുക്കിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ കിടിലം മാക്ക് ബുക്ക്
മുക്കാല് വരെ ഞാൻ അവിടെ പോയി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് വീക്ക് അങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെ എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവർ ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ പിന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാവരും ഗെറ്റ് നോ ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടണം എന്നാലേ അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ വെക്കാനും എല്ലാം ഇത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്യാമ്പസിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന പോലെ അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഒരു എൻ്റെർലി ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് കോളേജിലോട്ട് ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അയർലൻഡിൽ ഒരു കോളേജിൽ തന്നെ എനിക്ക് പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം കറണ്ട്ലി നമുക്ക് ഒരു കമ്പനി ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റി അതുപോലെ ഒരു കോഴ്സ് ബുക്ക് ചെയ്ത് കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റി ആ പഠിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കെയർ കോഴ്സും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എനിക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാമ്പ് ഓൺ ജി വിസയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് ജോബുകൾ ചെയ്യാം ഒരു ഒരു വീക്കിൽ ഒരു ടൂ ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡേയ്സ് ഞാൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ജോബ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ദിവസം എനിക്ക് എൻ്റെ കമ്പനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപാടിയും എനിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ എനിക്കൊരു നല്ല ജോബ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ കോഴ്സ് ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻസി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഹെൽത്ത് കെയർ കോഴ്സ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓൺലൈനാണ് എനിക്ക് വേറെ എങ്ങും പോകേണ്ട വീട്ടിൽ തന്നെ മൊബൈലിൽ ഇരുന്നിട്ട് സൂമിലാണ് പഠിക്കുന്നത് കാരണം ഹെൽത്ത് കെയർ കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അയർലൻഡിൽ നമുക്കൊരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എവിടെ ചെന്നാലും യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ അപ്ഡേറ്റ് പിന്നെ എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ലെച്ചും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം ലെച്ചു ആണ് ഏറ്റവും ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്ത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പറ്റിയതും ഇതുപോലെ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും എല്ലാത്തിനും നല്ലൊരു നല്ലൊരു ബാക്ക് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലെച്ചു ആണ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അയർലൻഡിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ശരിക്ക് ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്പനിയുണ്ട് അതുപോലെ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ കോഴ്സും പഠിച്ച് എനിക്ക് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്ഡേറ്റ് ഇനിയും കമ്പനിയുടെ അപ്ഡേറ്റുകളും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പുറകെ വരും കാരണം ഞാൻ കമ്പനിയുടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൻ്റെ ഏകദേശം റേറ്റുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓഫർ പോലെ വർക്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ പിന്നെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുന്നതിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ക